Уйди, иди. Иди, ребенок. Пойдемте к машине. 16 березня 2022 року російські повітряні сили завдали авіаудару по Маріупольському драмтеатру. До того там переховувалося до двох тисяч цивільних. У результаті атаки загинули сотні людей. Це відео зняти за кілька хвилин після вибуху. Ті, хто вижив, залишають театр. Двадцять восьмого березня російські війська захопили центр міста. Щоб приховати свої злочини, вони почали фальшувати докази. Руїни театру стали декорацією для пропаганди. Наприкінці 2022 року росіяни обгородили театр і знесли розбомблену частину будівлі. Щоб підняти завісу дезінформації, ми збираємо архів свідчень про воєнну трансформацію театру. Ми проаналізували тисячі фотографій, відео та дописів у соціальних мережах і пов'язали їх з 3D-моделлю театру. Ми провели понад 100 годин інтерв'ю, використовуючи техніку, що називається просторове свідчення. Взаємодіючи з віртуальною моделлю театру, свідки наповнювали її невідомими деталями та ділились досвідом життя в театрі. Таким чином модель стала втіленням колективної пам'яті. Рухаючись театром, простір за простором, ми знайомимося зі спільнотою людей, які знайшли в ньому прихисток. Піклувалися одне про одного і приймали колективні рішення. Архів розповідає історію будівлі, яка в епіцентрі повномасштабної війни перетворилася на ціле місто. Це почалося з того, що почали е, розстрілювати е, мікрорайон Азовський. Азовський мікрорайон, виходить, друга сторона міста. З цієї сторони, з цієї сторони, Мангуш, були сильні бої, і все, і Маріуполь залишився в кольце. Це було вже 28 число. А, ну, центр горить повністю. Е, у нас в Маріуполі повний... Капець, у нас все Діма сьогодні забрав нас з мамою з 23-го, ми біжали, просто над нами літали снаряди, над нами літало все. Зараз ми в убіжищі в драмі, будемо чекати коридор. Ну, коли вже було, ну, прям і ми, навіть мені, і всім просто було очевидно, що перебувати в Маріуполі, ну, це дійсно тупо небезпечно для життя. І тому, звісно, багато дуже людей захотіло звідти евакуюватися, і всі хлинули на драмтеатр. Тобто це ж там, ну, це ж в цей день, 5 березня, там, ну, не тільки ж ми вдвох там злізую, там просто такий натовп повалив. Сотні тисяч цивільних опинилися в облозі. Попри обіцянки зелених коридорів, росіяни блокували евакуацію. Але ми не одиваємо, і ми обов'язково переможемо. Поліція об'явила, що евакуація відміняється, і весь цей поток людей, які не змогли уїхати знову по домам, хлинув в театр. Толпа була неуправляема зовсім. Вони ринулися в театр і почали селитися хто де.
я по факту место не выбирала, потому что когда я пришла, уже моя подруга была там, они заняли вот этот уголок, вот тут, и ну, тут плюс-минус безопасно. Третья колонна слева, здесь мы тут были, вот это наше было мисс. Здесь вот между двух колонн ниша, она в ширину, ну, я не знаю, два каремата. Вот тут мы сидели между этими колоннами, угу. мы тут же собрали детей. Двое діток, старший Артем, 7 років виповнилося, а менше Настя, ей виповнилося 3 роки. А мы вот здесь розтілили этот штору. А у нас было кресло компьютерное, возле колонны оно у нас стояло. Спинка доверху, да? Да, да, да. Мы потом взяли деталь с этого с декорацией и поставили mm -hmm. перед этой колонной, чтобы нам дуло с выхода. Вот тут? Да, шанцем? да. Просто у нас лежали дети, чтобы им не так дуло. Mm -hmm. А навпроти нас у нас там было колонны и mm -hmm. стояли эти стульчики, ну не стульчики, а кресла mm -hmm. для этого театра, который, на которых mm -hmm. сидят. Нам просто, чтобы лягти, нам э, мы э, загороджували прохід, угу. коли лягали. У нас тут не лишалося простору, щоб пройти. Коли зайшов всередину, то там э, ось те, що я раніше все фоткав, оці всі такі, э, таку аристократичний, я не знаю, дизайн ось цей. Там всього цього видно не було, просто все ніби було зроблено з людей. Ось стін не було видно, колон не було видно, просто все було заповнено людьми. Ось ти просто переступаєш і йдеш далі. Це тільки перший етаж. Це перші пацани на всьому так. Ну і це їхня кінцева зупинка, тобто ось вони тут і живуть. Все забите до прохода теж тут аж спали на проході теж. На цьому. От це, да, почти все. Mm -hmm. Там буквально от так можна було даже йти, що переступаєш через людей. Людей в театрі стало стільки багато, що вони почали не просто в коридорах селитися, а почали переходити вже до самого, самої великої зали. І Женя на них сварилася, каже, не переходьте туди, тому що там небезпечно. Я работаю в театре давно, мы занимались разными ремонтами, здание я знала хорошо. Помогала людям и селиться, благоустраивали места для людей, стелили им там деревянные настилы, сверху на настилы снимали кулисы, складывали, стелили как матрасы. Сразу же начали искать стулья, кресла, чтобы где-то как-то сесть и прилечь. Начали ломать зрительный зал. В общем, зал был разломан за несколько дней. Будівлю, призначену для театральних вистав, довелося пристосувати до потреб дедалі більшої кількості людей. Підвал під головним входом був спроєктований як бомбосховище. Це був найбезпечніший простір в будівлі, тож вільні місця закінчились вже за кілька днів. Підвал залишався найбільш залюдненим простором аж до моменту авіаудару. Окрім підвалу, найбільший попит мали зони біля опорних стін і якомога далі від вікон. Волонтери забивали вікна дошками, щоб перетворити службові приміщення театру на колективні оселі. У деяких з них розміщали вагітних жінок. Глядацька зала вважалась найнебезпечнішим місцем, зокрема через величезну тритонну люстру. Однак навіть там жили десятки сімей. За металевою завісою на сцені стояла піаніно, довкола якого щодня гуртувалися люди. Паркетну залу над входом до театру переобладнали під дитячий простір. Ми попросили заколачувати окна, як організовувати. Тож живуть люди, бачиш, діти, люди.
Тоже да, возле драмтеатра было такие две надписи большие, написано «Дети». Там до службовий вхід був, і там де головний вхід для того, щоб забезпечити і недоторканість театру, щоб зразу з літака було видно, що там є люди, що ми тут з дітьми, що ми не одні, що їх не зачіпали. Тому що поняття діти – це завжди щось святе і недоторкане. Хоча багато люди були проти цього, тому що вони вважали, що вони спеціально туди вистрілять, тому що знають, що там діти. Так це напис з'явився дня за... Три за чотири до того, як розбомбили театр, він вже з'явився. Мешканці театру збиралися у задньому фойє навколо чи не єдиного джерела новин – радіо. Одну з гримерних переобладнали під медичну кімнату, де першу допомогу надавала єдина лікарка, яка жила у театрі. Колективні збори відбувалися у низці театральних кімнат. Щодня волонтери сотні разів проходили по сцену. Орієнтуючись на потреби людей, вони організовували місії з пошуку провізії. Звозили продукти, ковдри та теплий одяг з усього оточеного міста. Ці запаси зберігалися у багатьох приміщеннях одночасно. Реквізитні майстерні перетворили на зони для заготовки інгредієнтів для супу і тіста на хліб. Гардероб у фойє використовували для роздачі їжі. Серед усіх місць колективної діяльності чи не найбільш важливим була польова кухня. Польова кухня стояла чітко, де от ця труба, що під неї хріня чоловік якраз вода. Так, от вона. Напротив труби ставь її. От де слівна труба красна з криші, яка чітко, тільки наоборот прицепом розверні. От польовки, починає, оставь місто метр, десь полтора, полтора, мабуть, метра, і заставь це все 800-літровими здоровими пластмасовими цими бочками. Чотири, три, три було. Три бочки, далі ну, все ми закидали палетами дерев'яними. Щоб не прострілили, щоб осколки, і не видно нас було. Тут же війна йшла. Само само з утра вже пацани вставали в п'ять. Уже печка вже диміла. Виступники. От це Саша і второго Ігор. От це вони погибли там. І от це все, весь от цей етаж обрушився. І по от це весь тротуар, все отак от. Не пам'ятаю, в який день вліпили сюди машину з водою. І тут черга зібралася, прикинь, людей, куча. Я говорю, куди? Я говорю, зараз, не дай Бог, я говорю, бачите, став потворення. Я говорю, лупанут, вже ж самоліт, кожен день самоліт літав. Бомбив постійно. Город со всіх сторон горить. Я говорю, зараз буде просто елементарний удар, я говорю, ляжемо тут всі. Я говорю, вони ж б'ють по людям. Що ви, говорю, творите? Це самоліт літає. Тупо, ну, там тупо постійно прилітали вже, типу, не те, що там гради, а ось ми просто чули ось як в кіно, ось цей звук, типу, авіабомби. Ну, прям, ми чули, як вона, і це просто, і, і ти не знаєш, ну, ти ну, молишся, не молишся, там просто, типу, така розгубленість, коли ти чуєш цей свист. Ну, літак — це як... Напевно, панічна атака просто, тому що ти знаєш, що він буде не просто так. Mm-hmm. Ти знаєш, що він може тут зупинитися, а може полетіти далі. Ну, якби таке ще відчуття, що якби так, це таке полегшення, що він пролетів тебе, але ж ти знаєш, що хтось помре інший через нього. Mm-hmm. Ну, у нас легко могли бути розмови там. Е... Типу, як ми хочемо померти? Ну, тобто ми ось обговорювали, що хотілося б, щоб це було швидко, щоб був прямий прильот, а не щоб ми під завалами задихались від гарного газу. Mm-hmm. І в той же момент вона потім питає, але ж ми поїдемо. Mm-hmm. 15 березня 
близько половини жителів залишили театр, намагаючись виїхати з міста. Щонайменша тисяча цивільних перебувала у будівлі 16 березня, включно з усіма свідками. О 10.05 цього дня російський літак уразив театр і зруйнував унікальний осередок солідарності воєнного часу. Побежали отсюда! Самолет! Саша! Страшно! Снимаешь? Да! Вот он, русский мир, ребята. Желаю каждому русскому городу такую участь. Вспомните, что такое война, блядь, что такое фашисты. Господи, Боже. мамочка, Анечка. Мамочка! Мамочка, Анечка. Боженька, Боженька, мамочка, Анечка, спасите. Мамочка, Анечка, Боженька, спасите. Мамочка, Боженька, Анечка, спасите.